Talking Jiba. Hola chicos, buenos días. Es viernes, Friday, I'm in love. Estamos aquí hoy haciendo una cosa que nos encanta hacer, lo mejor de nuestra vida en este momento. Bienvenidos a nuestra cocina y bienvenidos a Cooking Jiba. Vamos a hacer hoy... Ah, sí. He invitado a mi sobrina a cenar esta ca en casa esta noche y entonces he pensado, pues aquí tenemos que grabar una recetita, pues voy a preparar la cena. Por lo menos el entrante de la cena la vamos a preparar ahora aquí. Os voy a explicar cómo hacer una ensalada de tres lentejas. Vamos a hacer cada una de ellas en su punto exacto de cocción con un poquito de tomate y un pico de gallo. Ya veréis que estará linda, deliciosa. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para eso? Pues necesitaríamos lenteja caviar, lenteja roja y la pardina, la normal de toda la vida. Un poquito de rabanito, cebolla tierna, cebolla morada, perdón, olivas negras, cilantro, dos tomates, dos, dos tipos de tomate, pero podemos usar solo una. Tomatito cherry y vamos a hacer también un pimiento del piquillo y un diente de ajo. Sal, aceite nada más, eh, no, nada más no, una cosita, vamos ahí abajo por favor, suscripciones, activar notificaciones, eso de ahí, eso de ahí que hay como un dibujito de una campanilla, vas ahí a elegir la parte, clicas en ella y vas a la parte de arriba, la parte más alta y das todas las notificaciones, así todo lo que publiquemos os llegará un aviso en el momento que lo subamos, en el momento que vamos a estrenar el programa, media hora antes recibiréis una, notific una notificación de que vamos a estrenar y podréis ver el programa, entrar en el super chat con nosotros. Eh, ¿Qué más? Pues creo que ya estamos. Vamos a empezar. Vamos. Eh, tengo agua aquí que empieza a calentarse. Vamos a marchar los pimientos del piquillo. Que es una recetita que he aprendido a hacer con mi suegra, Amparo, de mis cuñadas, Arancha y Chazo, allá en San Sebastián, en el País Vasco, y que queda delicioso, los piquillos así como rehogados, aunque están ya listos para comer, que los pongamos a dar una ligera cocción para que estén más dulces, y más como caramelizados. Los dejaremos hervir aquí durante unos 10-15 minutos para que pierdan un poco el volumen, que se seque un poco del agua y el ajo, el ajo se cocine, esté tierno y bien hecho. Y mientras eso vamos a empezar a preparar el pico de gallo con el cual vamos a alinear la ensalada. Nenes, ya tenemos aquí nuestros pimientos del piquillo como queremos que están confitados con una textura súper bonita lo vamos a parar lo vamos a sacar del fuego nuestra agua que empiece a calentarse de verdad chu, chu, chu. y vamos a preparar el pico de gallo que tengo aquí el tomate ya picado en dados pequeños la cebolla y vamos a echarle un poquito de cilantro picadito bonito aromático y delicioso y con eso de aquí vamos a alinear las lentejas eso es y otro día tenía unas limas que no tenía nada de jugo y mira esta de hoy está perfecta huele divino divino fresquito los aromas de la lima ¿no? de las hierbas frescas también para días de calor como hoy son perfectos no os parece entonces echaremos un poquito de sal aquí si os gusta las guindillas, pues una buena guindilla aquí también iría muy bien. En este caso voy a poner pimienta negra molida y con eso ya estará bien. Ahora vamos a dejar que esto aquí se marine un poquito 
que los aromas, los sabores se mezclen un poco y dejaremos esto reposando aquí apartada y pasaremos a las lentejas que es la parte que más me preocupe, la que quiero dar más detalles sobre el punto de cocción de cada una de ellas para que luego tengáis unas lentejas crujientes, al dente, deliciosas. Entonces tenemos agua hierve, agua abundante, bastante, debe tener aquí como 2 litros y medio, 3 de agua. Vamos a poner una cuchara y media de sal y echaremos la lenteja, como veis aquí es mucha, porque vamos a hacer, vamos a comer Dan y yo aquí ahora, seguramente comeremos unas lentejitas y luego por la noche cenaremos 6 personas en casa. Entonces tendremos ensalada de sobra, más que suficiente. Los demás comerán alguna cosa más, pero como yo no como las proteínas de origen animal, pues me hartaré de lentejas. Entonces el secreto está en que el agua aquí vuelva a hervir lo más rápido posible. Y eso Dani, quiero que cuando llegue aquí el momento que des un, un close aquí en la olla porque a la mínima que empieza a hacer bup bup chup chup subirá una capa pequeña de una espuma blanquinosa y las lentejas ya estarán hechas sin duda alguna esta, es, esta lenteja roja es súper delicada su punto de cocción para una ensalada tiene que ser muy preciso para que si no se deshace, ya para hacer unas lentejas estofadas está perfecto, no pasa nada, pero para una ensalada bonita, vistosa, mejor que esté en el puntito al dente. ¿Vale? A mí me gusta ir comprobando cómo está, probarla, porque pasa del punto de estar todavía cruda a estar cocinada, pero al dente crujiente en nada, en muy poco tiempo, muy pocos, en pocos segundos. Pues como veis aquí va subiendo la espumita, empieza a burbujear por aquí, es el señal de que ya empieza a servir. Y otro día, y Chazo, me preguntaste cómo hacerlas, pues espero que puedas aprovechar el vídeo de hoy para entender exactamente cómo es el proceso que utilizo para tenerlas así sueltas perfectas. Ya, falta muy poco, no ha llegado a hervir todavía. Le voy a dar un puntito más de potencia aquí y como veis aquí ya empieza a servir cuando está en este punto ya deliciosa hace cru 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 ya está cruda no no está cruda ya en este punto las voy a sacar las voy a escurrir y inmediatamente pasarle agua fría para que se rompa la cocción lo más rápido posible. La voy a poner debajo del grifo y echar agua abundante en un escurridor, en un chino, para que se enfríe lo más rápido posible. Luego os enseño cómo ha quedado. Bien, es. Churum, ya tenemos aquí lentejas pardinas cocinadas en su puntito al dente, las rojas también, la caviar, están todas cruque cruque en su punto ideal vamos a preparar la ensalada que me voy a comer esta noche con mi familia y veréis podréis intuir lo maravillosa sabrosa que es los tres tipos de lentejas que dan un color muy bonito al plato con todos los ingredientes que tenemos rabanito los he picado una parte a brunoise las olivas las he sacado los huesos para que no, no tengamos problemas ahí de romper el diente de nadie vamos a echar el pico de gallo mm. con tus colores qué alegría todo eso mirar eso también eh, pimiento del pequillo, ya están fríos, los he cortado así como que en tiras porque me parece que es más bonito verlo así. Voy a echar y lo vamos a mezclar y, y mirar 
qué colores más bonitos tienen esta deliciosa ensaladita súper bonita rica nutritiva un montón de vitaminas minerales proteínas y un estímulo absoluto para los sabores los sentidos ¿no? está está muy bien quiero mira eso ¿Qué os parece? Está bonita, ¿no? Fácil, rápida de hacer. Nosotros estamos desde las 12 del mediodía aquí grabando. Ahora es la 1. En 55 minutos tenemos todo listo. ¿Sí? ¿Sí? Súper refrescante. Deliciosa, crujiente. Así, ahora como está, voy a echar un poquito más de sal un poquito más de pimienta negra y vamos a hacer una sugerencia de emplatado para vosotros para que la podáis emplatar de una manera más bonita o si queréis llevarla a mesa así tal cual como está también como veis es súper bonita y refrescante eh, vamos aquí tenemos nuestro tomatito que es un Baña de bou, o cuerno de toro, de buey, como diríamos en español, pero es un tomate aquí de Cataluña, llamado baña de bou, y es súper bonito, tiene una textura muy buena para emplatados de este tipo. Podemos aquí un poquito de, de sal y un puntito de pimienta negra. Pondríamos nuestras lentejitas aquí por encima. Aquí así. Buscando echar de todos los ingredientes para que no falte nada. Para que nuestros invitados puedan experimentar de todo lo que ten tenemos en la ensalada. Que se vea vistosito, bonito y lo acabamos aquí con unos tomatitos cherries cortados en cuartos aquí. y tenemos aquí unas hojitas de cilantro que las vamos a poner por encima aquí que darán un punto más de frescor y un aviso a las personas que van a comer que hay cilantro en la ensalada que a los que les gusta uh, y a los que no le dirán ay que no me gusta el cilantro como en Brasil ahora dicen que el cilantro es como un, una eh, mutación un híbrido entre el perejil y un escarabajo que huele muy mal, que ya fue la ya que se llama María Fellida. Pues esto es, para los que nos gusta el cilantro, pues y ahora echamos un poquito de aceite de oliva virgen extra y la tenemos. ¿Qué os parece? Yo creo que bien, ¿no? Eh, pues vamos a pasar ahí a la mesa, vamos a hacer las fotos. Y volvemos aquí para que Danielzinho pueda probar la ensalada y decirnos qué es lo que le parece. ¿Les parece bien? Ah, y antes de nada, iros ahí abajo, por favor. Likes, suscripciones, dejar vuestros comentarios, por favor. Eh, que nos ayuda mucho, que nos dejéis comentarios, nos emociona mucho. No sé si hay... oh. ah, Esta es nuestra propuesta de hoy. Que salió de la piscina. Está siempre pensando en cosas raras este niño. <risa> eh, no es ensaladita de tres lentejas. Deliciosa. Un puntito, deliciosa. Como veis. Mm. Esperemos que os guste nuestra propuesta de hoy. Nosotros la vamos a probar ahora. Para que tengáis súper mega envidia de, sí. de esta delicia. A ver cómo a será eso. Oh, claro, claro, claro. Mm. Con tomate y todo, claro. 
porque es muy importante. Mm. El tomate viene aquí y añade toda la humedad que necesita una buena ensalada de lentejas. Qué bueno, fresquito, mm. súper sabroso, con un montón de contrastes de, de sabores, desde el tomate, las lentejas, el rabanito. Mm. <risa> Ay, mi niño. Familia, aquí está nuestra propuesta de hoy. Eh, dejar likes ahí abajo y comentarios también, por favor. Suscribiros, por favor, que nos queda muy poquito, muy poquito, muy poquito para llegar a los mil. Así que felices. vamos para arriba. Eh, dejar vuestros comentarios, de verdad, qué es lo que os parece, el plato, las, nuestra propuesta de verano, lo, todo lo que estamos sacando fresquitos, qué es lo que os parece, qué, qué es lo que os gusta. Y acordaros, por favor, que el camino hacia, hacia el corazón... El corazón ¿Vale? Un beso muy grande a todos, buen fin de semana, gracias a todos que estáis aquí en el super chat, vamos a agradecer porque estáis todos ahí, ya lo sabemos. Que comer te feliz. María y Miki, Gemma, Gemma, Jessica, unas cuantas personas que tenemos ahí que están con nosotros siempre. Un beso a todos y hasta luego. Gracias por el apoyo siempre. Hasta luego. Chao, pecado.